。啊，发生什么事了？吴一航和方青已在楼顶了。啊，没事，没事，出去看看，出去看看。赢了比赛，他应该很开心才对啊。既然赢了比赛，怎么还要去楼顶啊？他俩之间。一直不太对劲。哎，雨山，我以为过了这么久，你已经放下了。那你放下了吗？你一直不肯放下对规则的执念，凭什么我要放下那件事儿？一航，吴一航，你可不要吓我呀！吴一航，我知道我们不听话，你可以打我们、骂我们，但是你不能这样一声不吭的就走了。吴一航，吴一航，吴一航，你别晃我！你说什么？你晃得我都晕。贝，你管玩具赛车叫贝贝？<笑>你们男生取名字也太随便了吧？怎么了，好兄弟啊？原来之前是我错怪你了。哎呀，把手拿开。哎，给我们讲讲你爱小时候的事呗。就是就是、啊哎。我可不想听两个男生相爱相杀的故事，我要听玩具赛车的故事。哎，快说快说了。玩一下呗，我爸刚给我买的新车，跑得可快了。我给他取了个好听的名字，你还给车取名字呢？嗯，叫贝贝，试一下。嗯，哦，试一下嘛。啊，好，哎，跑了，跑了。啊啊！贝贝，贝贝，我的贝贝，别去，你别去，你放开我，车都走了。别难过了，走开！你是在怪我吗？我说让你走开，你凭什么怪我？要不是你，贝贝会这样吗？要不是你当时拦着我，贝贝已经救回来了。贝贝就是因为你非要拦着才会死的。我害死的，我害死的，我那是保护你，你怎么反过来怪我啊？你怎么这么死脑筋？你不会变通吗？当时明明没有车，你非要我害怕突然有车过来。你告诉我，是不是你不让我救贝贝？我比你大，我就是想保护你。你比那辆玩具车重要的多了，我很害怕你会在我眼前出事。才怪！其实你就是胆子小，你害怕。我们之间的一切，都是因为贝贝。事情就是这样。从那天开始，我跟方庆宇的关系就变了。为了玩具车成了对手。哎，原来你和方会长曾经关系那么好啊！原来你们两个男生之间有这么一段狗血又言情的故事啊！好兄弟，你放心。我们一定能拿到花园杯冠军的，向方庆颖证明你是对的。哼、嗯。哎，一航
，既然比赛已经结束了，那咱们就在豆腐店里通宵吧。嗯，怎么样？啊，通宵啊？啊，可以啊。请问您今天学习了吗？运动了吗？代码写完了吗？哎呀，一航，这不比完赛了吗？你就通融一下嘛。今天我们的比赛排名是全国第三十一名。远山的手还在复健中，所以我制定了新的训练计划，更严谨、更科学。哎，怪不得能和方清宇成为好朋友呢，完全一个型号。训练时间已经发到群里了，明天都要准时到。喂，爸，哦，一航啊，怎么这么晚打电话呀？那个，您能帮我找一个体能教练吗？就最好能做复健的那种。你怎么突然？哎，没事儿，就有个队员受了点伤。啊，行，没问题。谢了，爸哦，这是我专门托我爸请来的教练，呃，专门给大家做科学训练的。啊，嗯，那我们开始吧。好，哎，跑起来！哎，别动了，快跑！啊啊啊！啊！加速！晕吐了，快点！林老师年轻，带着他们班学生搞了个什么远山小队，不专心学习不说，还干扰了其他学生的学习。咱们开学的动员会议说过，今年平经一中的本科率要再提高五个百分点。只要万一误了学校的规划，尹老师能担得起这个责任吗？我承认，我带的这个班不是实验班，远山小队，也不是天一那样的绝对精英，但是他们每个人身上，都有自己的闪光点。为了四个学生，就要放弃整个平静一中，主任，我认为这样实在是不合适、嗯。不，我不单单只是为了他们四个。我为的是我们班的全体学生。我认为他们和你们班的学生没有区别，只是缺了一个质变的环节。我愿意带领他们实现这个环节你们几个跑这么两步就不行了啊！真的不行了。哎，这怎么搞得这么狼狈？做体能训练一开始就是比较辛苦。哎，你谁呀？这咋练的？我是一行的叔叔，国家二级教练。训练第一阶段，先让远山小队每天跑五公里，这是为了训练他们的。肌肉含量，还有肺活量，还有啊！哎，大哥叔，你说你要想强身健体的话，为什么不来找叔呢？啊，大哥叔，您能打猎我知道，还能当体育教练。你要是来找我的话，我还可以请你吃特制的强身健体豆腐呀。哎呦，别吐我身上！大哥叔
。您还是别开玩笑了。放心吧，呃，我是不会让他们吃亏的，我会让他们在最短的时间内脱胎换骨。可可这么训练，这成效不高吧？过分的体能训练只会适得其反。你到底懂不懂科学呀？你拿歪门邪道给他们练一身肌肉，你能保证他们的体质和你的是一样的吗？啊！哎，你好，哎，你咋的了？这疼啊？啊，我给你看看。啊啊啊啊！嘿、啊啊啊啊啊，你干什么？呜、啊、呜，警告你了、啊，你有什么冲我来？不要伤着孩子。我我我伤害他？哎，你瞅瞅，叔，好像真不疼嘞。你你你你你没事？没事啊，这只是我祖传按摩手法中的一个小招。当年远程骨折的时候，我就是这么给他排好。当时我就是想这样把自己的手弄好，结果你说那个臭小子还瞒着我，要不然的话能耽误比赛。走走走走走。手指一号动，手指二三四五号动。感觉丹田之中啊，哦，油然而生一股正气。你们尝尝，尝尝，尝尝，动手，动手。嗯。哦啊，大叔啊，你这做豆腐的功力什么时候这么高超了？哎，这做豆腐和做人的境界是一样的，这上去了就下不来了。嗯嗯嗯，好吃，嗯，多吃点啊，别急别急。嗯豆腐有的是，这样，明天开始，这加油站豆腐就作为你们的一日三餐。嗯啊，我同意，我同意。哎，我跟大家说个事儿啊，这天啊越来越冷了，注意身体。我说啊，这个学生迟到的事越来越多了，明天我会亲自抓迟到的同学。各位老师。多提醒一下自己班的孩子啊，尤其是你们班，为人师表，更要做好啊，这个表率才是。主任，是不是啊？我来晚了，对不起。呃，接着说第二件事情吧。这个各个班级啊，准备几个节目啊，咱们要参加元旦晚会选拔，但是呢。不要用呃课堂的时间来排练，这高三的学生必须以学业为主。嗯，知道
，反了反了！来来来，腿再低一点。哎，好，我抓住、哎，抓住！行了，你们什么乱七八糟的？我这设置一款贼牛的体感游戏，咱们原来节目里有点创意，才能振住别的吧？哎，你是谁啊？我觉得，哎呀，原来。月子啊，嗯，做了校长之后干得不错啊。本来还担心这个担子重，怕你适应不了这个位置。岳先生，您多虑了，在校我们还是公事公办吧。怎么，校董会那边又出台什么新规定了吗？是这样的，校董呢，出于对升学率的考虑和担忧，特派我。代表董事会，下周来平静一中学习和视察。您随时都可以来我校视察。下次有机会，我亲自陪同您视察学校。不瞒您说，今年学生们爆发出了对华远卑鄙以往更大的热情和积极性。那就好，啊，不过呢。我也有自己考量的标准。太变态！我再想想啊，这个找茬的儿子啊，找茬的，爹啊，你宝贝呢？宝贝啊，你要那干啥呀？学校元旦晚会要表演节目，我也想参加。好，爹来帮你找啊。
。啊，那回来了。干嘛呢？啊？嗯，包里藏什么了？没什么。没什么，你躲什么？把手拿开。嗯。拿开。嗯。哎呦喂！你你你给我！走路带风的那种。过两天穿风衣太冷了。哼、嗯，安、嗯、娜，当大和叔也挑两件帅气的衣服呗。嗯，我可没说要带大和叔去买衣服。这、这、这，多的钱包不好吗？啊！哎呀，快走啊！走走走走走，哎、你跟上跟上。啊好。哎，你等我。老师再见，再见。老师再见，嗯，老师再见，老师再见，再见，再见，再见，再见。老师再见，老师再见。王老师是不是变温和？以前教我们的时候从来不这样，好像是有一点。呃，老师，你们知道为什么吗？因为他们还很天真纯粹，所以跟天真的人在一起，自己也会变得非常简单，容易满足。老师。说的好像我们都不太简单一样，当然不简单。三年了，我今年才重操旧业，之所以现在才带学生，也都是因为刚带你们那一年，正是我出师的那一年。你们可把我折腾的不轻啊！何月，你心高气傲，只要木木比你好了一点，你就变得十分暴躁，而木木你特别敏感和脆弱，受不了一点委屈，挨了一点骂。就哭天喊地。不过木木现在变得自信、坚持，琴声中充满活力。何月，你也稳了下来，是否感到欣慰？元旦晚会你们一定可以的。老师，那我们今后的发展方向应该是什么呢？发展方向，你们两人都能成为特别伟大的演奏家。希望你们不要放弃，也不要找借口。假如真的有一天老，弹不动了。去当个老师也是个不错的选择。木木，你特别适合当老师，因为你性情温柔，有耐心，有恒心。那我……那师兄呢？何月吗？你就不用操心他了，他那张嘴走到哪儿都不带吃亏的。师傅慧眼。
嗯，为什么不好？认真排练，把节目质量保证好。哎呀，哎呀，远山怎么了？我不知道啊。哎，我怎么知道？你是不是想当颜值担当，才买吴一航的同款风衣哦？嗯，没有，我已经是身高担当了。那个，你们节目准备的怎么样啊？当然准备好了。你呢？准备的怎么样啊？嗯，秘密。我和一航一起准备了一个节目。秘密，这还是个秘密，难搞